திருப்பதி அருகே ஸ்ரீவாரிமெட்டு பகுதியில் ஆந்திர போலீசார் மற்றும் வனத்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மரம் வெட்டிக் கொண்டிருந்த இருபது தொழிலாளர்கள் பலியானதாகவும் இவர்களில் பனிரெண்டு பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இருநூறு தொழிலாளர்கள் இப்பகுதியில் செம்மரம் வெட்டி கடத்துவதாக வந்த தகவலை அடுத்து வனத்துறையினர் மற்றும் போலீசார் அந்த பகுதிக்கு சென்றதாகவும் அப்போது அவர்கள் மீது மரம் வெட்டும் தொழிலாளர்கள் கல்வீசி தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது இதையடுத்து போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகவும் இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பனிரெண்டு பேர் உட்பட இருபது தொழிலாளர்கள் பலியானதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன ஸ்ரீவாரி வனப்பகுதியில் போலீசார் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது தேசிய நீதிபதிகள் நியமன கமிஷனுக்கு தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது நீதிபதிகள் நியமனம் செய்யும் நடவடிக்கைகளை இதுவரை கொலிஜியம் என்ற நீதிபதிகள் அமைப்பு மேற்கொண்டு வந்தது இதை மாற்றி தேசிய நீதிபதிகள் நியமன கமிஷன் அமைக்க வகை செய்யும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா ஆகஸ்ட் மாதம் கொண்டுவரப்பட்டது பார்லிமெண்டில் நிறைவேற்றப்பட்டது இதுவரை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் தலைமையில் மூத்த நீதிபதிகள் கொண்ட கொலிஜியம் இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தது புதிய சட்டத்தின்படி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் தலைமையில் அமைக்கப்படும் கமிஷனில் அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ள இரண்டு மூத்த நீதிபதிகள் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் மற்றும் இரண்டு சிறப்பு உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருப்பர் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் நீதிபதிகள் நியமன கமிஷனுக்கு தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துள்ளது ஏமன் நாட்டு உள்நாட்டு போரில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்பதில் உதவுமாறு இந்தியாவிடம் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட இருபத்தி ஆறு நாடுகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளன மீட்பு நடவடிக்கையில் இந்திய கடற்படையினரின் வெற்றிகரமான நடவடிக்கைகளுக்கு உலக அளவில் பெரும் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி எகிப்து சிங்கப்பூர் ஈராக் லெபனான் உள்ளிட்ட இருபத்தி நாடுகள் ஏமனில் சிக்கியுள்ள தங்கள் நாட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் இந்தியாவின் உதவியை கோரியுள்ளன இந்த தகவலை இந்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் சையது அக்பருதீன் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ கோரிக்கை வராவிட்டாலும் அந்நாட்டு சேர்ந்தவர்களையும் இந்திய அதிகாரிகள் மீட்டு வந்துள்ளனர் அதேபோல பதினோரு இந்தியர்களை பாகிஸ்தான் கடற்படையினர் மீட்டு வந்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சித்திரை விசு பண்டிகைகளை முன்னிட்டு ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி சபரிமலை நடை திறக்கப்படுகிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பத்தாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு நடை திறக்கப்படுகிறது பதினான்காம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் கேரள விசு பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிகாலை நான்கு மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு விசு கணி தரிசனம் துவங்குகிறது தொடர்ந்து பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கு நடை சாத்தப்படுகிறது மீண்டும் மே மாதம் பதினான்காம் தேதி நடை திறக்கப்படும் என்று சபரிமலை தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது காவிரி விவகாரத்தில் யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் எச் டி குமாரசாமி தரிசனம் செய்ய வந்தார் அவருக்கு கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சாமி தரிசனத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குமாரசாமி காவிரி பிரச்சினையை இரு மாநில அரசுகளும் பேசி தீர்க்க வேண்டும் என்றார் not to damage any damage to tamil nadu also even uh, problem facing by this uh, karnataka people we have to mutually uh, take some decision good decision காவிரியின் கடைமடை பகுதியான நாகை மாவட்டத்தில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட சம்பா மற்றும் தாளடி நெல்லை கொள்முதல் செய்வதற்காக மாவட்டம் முழுவதும் இருநூற்று எண்பத்தி ஒரு அரசின் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன தேவையான நேரத்தில் காவிரி வராதது மற்றும் அதிக மழை காரணமாக மகசூல் பாதித்து நிர்ணயித்த இலக்கை எட்ட முடியவில்லை இதனால் தற்போதுள்ள எண்பத்தி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது இதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் டெல்டா பகுதியில் மகசூல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் கொண்டுவரும் நெல்லை கொள்முதல் செய்வதால் தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் அளிக்காது என்று விவசாயிகள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் பெரியாறு புலிகள் சரணாலயத்திற்கு உட்பட்ட தேக்கடி வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது வளியமுனி என்ற இடத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்கத்தில் ஆண் புலி ஒன்று இறந்த நிலையில் கிடந்தது புலியின் உடல் மீட்கப்பட்டு குமுனியில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி வனவிலங்கு ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது புலியின் வாயில் முள்ளம்பன்றியின் முள் மாட்டியிருந்ததாகவும் இதனால் உணவு உண்ண முடியாமல் புலி இறந்ததாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் தொடரும் படுகொலையால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் கேவிகுப்பம் அருகே மேல்மாங்குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ஜெயவேலு ஏரிக்கரையில் கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு பிணமாக கிடந்தார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த கேவிகுப்பம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் குடியாத்தம் அருகே உள்ள வரதரெட்டி பள்ளியைச் சேர்ந்த ஹரிபாபு அரிகாரா பள்ளி என்ற கிராமத்தில் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார் எஸ் பி செந்தில்குமார் மற்றும் டிஐஜி தமிழ்ச்சந்திரன் ஆகியோர் நேரடியாக வந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இஸ்ரோ மைய இயக்குநராக மயில்சாமி அண்ணாதுரை நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இஸ்ரோ மையம் வெளியிட்டுள்ள
ஈல கணேசன் ஹெச் ராஜா மோகன ராஜுலு ஆகியோருக்கு பாரதிய ஜனதாவில் கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது பாரதிய ஜனதா தேசிய செயற்குழு கூட்டம் பெங்களூருவில் நடந்து முடிந்தபோது இந்த அறிவிப்பு வெளியானது பாரதிய ஜனதா பயிற்சி முகாம் குழு உறுப்பினராக இல கணேசனும் செல்வ மகளை படிக்க வைப்போம் செல்வ மகளை பேணுவோம் குழு உறுப்பினராக ஹெச் ராஜாவும் அலுவலக நவீனமயமாக்கல் குழு உறுப்பினராக மோகன் ராஜுலுவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயர்நீதிமன்ற தடை உத்தரவால் புதுச்சேரி அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டது இசிஆர் அருகே பழனி ராஜா உடையார் நகரில் மூவாயிரத்து அறுநூறு சதுர அடி பரப்பளவில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஒன்று நான்கு மாடி குடியிருப்பு ஒன்றை கட்டியது கடந்த வாரம் திடீரென பில்லர்கள் சேதமடைந்ததால் கட்டடத்தை இடிக்க நகரமைப்பு குழுமம் உத்தரவிட்டது நவீன எந்திரங்களை கொண்டு அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு பாதிப்பின்றி கட்டடத்தை இடிக்கும் பணி துவங்கியது இந்நிலையில் இட உரிமையாளர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தடை உத்தரவு பெற்றதால் இடிக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இரண்டாயிரம் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன மதுரை காந்தி மியூசியம் வளாகத்தில் நம்மாழ்வார் பிறந்த நாளை மண்ணின் மர நாளாக கொண்டாடப்பட்டது மதுரை மண்ணின் மரமான கடம்ப மரங்களை மதுரை நகர் முழுவதும் நட்டு வளர்க்க இலவச மரக்கன்றுகளை காந்தி மியூசிய செயலாளர் மாப்பா குருசாமி வழங்கினார் இரண்டாயிரம் மரக்கன்றுகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன கடம்ப மரக்கன்றுகள் நட வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்து சர்வோதய மண்டல தலைவர் நடராஜன் உரை நிகழ்த்தினார் தார் தொழிற்சாலையை இடமாற்ற பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரியை அடுத்துள்ள குந்தப்பள்ளி கிராம சுற்று வட்டாரத்தில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன குந்தப்பள்ளியில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் தார் தொழிற்சாலை அமைக்க கட்டுமான பணி நடந்து வருகிறது இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் என்று அப்பகுதிவாசிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டு வந்த கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் ஐந்து பேர் பலியாயினர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பொறியாளர் உட்பட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரையும் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த நன்னிலம் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் மனு தாக்கல் செய்தனர் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரையும் இரண்டு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த அனுமதித்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் உள்ள நரசிம்மர் பெருமாள் கோவிலில் திங்களன்று இரவு குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டது கோவிலில் இருந்த பாதுகாவலர் மற்றும் பொதுமக்கள் சென்று பார்த்தபோது கொடிமரத்தின் கீழ் துணியால் சுற்றப்பட்ட பச்சிலம் பெண் குழந்தை கிடந்தது குழந்தையை மீட்ட பொதுமக்கள் திண்டிவனம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் பிறந்து பதினைந்து நாட்களே ஆன பச்சிலம் குழந்தையை வீசி சென்ற பெற்றோர் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அக்னி தீர்த்த கடற்கரைக்கு வரும் பயணிகள் பாதுகாப்பு வசதிகளை எதிர்பார்த்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமநாத சுவாமி கோவில் உலக புகழ்பெற்ற திருத்தலம் இங்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் சிறந்த பொழுதுபோக்கு தலமாக விளங்கும் அக்னி தீர்த்த கடலுக்கு வரும் பயணிகள் தங்களது உடைமைகளை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி அமைத்து தர வேண்டும் என்று வர்த்தக சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை மனு கலெக்டரிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது தங்கம் விலை செவ்வாய் என்று ஒரு சவரன் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் குறைந்து இருபதாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரூபாயாக உள்ளது வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு அறுபது காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் நாற்பது ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கு விற்பனையானது பார் வெள்ளியின் விலை முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூறு ரூபாயாக இருந்தது தனது கணவர் சூர்யா போல யாரும் இல்லை என்று நடிகை ஜோதிகா புகழ்ந்து தள்ளினார் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடிகை ஜோதிகா நடித்துள்ள கணவர் சூர்யா தயாரிப்பில் முப்பத்தி ஆறு வயது நிலை படம் தெரிக்கு வரவுள்ளது இதன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் தான் நடிகை ஜோதிகா கணவர் சூர்யாவை பாராட்டு மழையில் நினைத்தார் என்ன விட அழகா தமிழ் பேசிட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் பாம்பையில் இருந்தா கூட நான் இந்த மாதிரி ஹிந்தி பேசிட்டு இருக்க முடியாது என்னோட தமிழ் ஸ்பீச் விட இவங்களோட தமிழ் ஸ்பீச் வந்து பிரமாதமா இருக்கு சென்னையில புதுசா வந்தப்போ நான் மீட் பண்ற முதல் ஆள் ஒரு சூர்யா தான் அப்பத்துல இருந்து இனி வரைக்கும் என் பக்கத்துல ஒரு பில்லர் மாதிரி நின்னுட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது மூவி கல்யாணம் இப்போ திருப்பி கம் பேக் இல்லைனா அது ஃபாதர் ஆஃப் மை சில்ட்ரன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நினைச்சு எப்பவுமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள தேங்க்ஸ் சொல்லக்கூடாது ஆனால் கண்டிப்பாக அது சேவ் ஒன் திங் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் நிஜமாகவே ரொம்ப இஸ் ரியலி டன் அ பிக் திங் அண்ட் ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் திஸ் டே திஸ் ஃபங்க்ஷன் திஸ் மூவி திஸ் ஆடியன்ஸ் And a big thanks to my co-stars, Rahman. Apriye sirchi sirchi the full film got over. We had a lot of, we had very good time. And he's done brilliantly in the film, of course. 